हेलो गाइस क्या हाल चाल है वेलकम टू येट अनदर फन इंटरेस्टिंग सेशन इट्स कॉल्ड साइंस ऑफ टॉयज तो सबसे पहले जनता ये बताओ कि हाउ वॉज द प्रोडिजी टेस्ट प्रोडिडी प्रोडिजी टेस्ट आज लिखा होगा कैसा गया आपका डिड यू एंजॉय इट मुश्किल लगे क्वेश्चन ईजी लगे बताओ यार कमेंट सेक्शन में सो टूडे वॉज द प्रोडिजी टेस्ट दोज हु आर अन अवेयर ऑफ सो इट वॉज अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज बाई अन अकेडमी ऑफ द प्राइज इज वर्थ फाइव करोर्स एंड बॉस उसमें पूरा नाइन्थ का पूरा टेंथ का सिलेबस आया था तो आज मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा था आपके प्रोडिजी टेस्ट के बिकॉज वी हैव नॉट मेड द क्वेश्चन राइट तो वी वर सीन कि किस तरह से क्वेश्चन एंड दोज वर रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जितना मुझे समझ आया कि देवर सेंग कि मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा सा टफ गया बट आई एम रियली हैप्पी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आर ग्रुप जो हमने ग्रुप बना रखा है दे आर स्कोरिंग अबाउट फोर्टीन क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन इन द फिजिक्स एग्जाम्स दैट इज अज थम्स अप सो ह्यूज शाउट आउट टू विशाल एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने मस्त मचाया है और मचाते रहो बॉस और वी डोंट हैव टू स्टॉप हेयर अभी तो बहुत मस्त मस्त पहाड़ चढ़ने हैं सो दैट इज द फंडा तो बस जो ये वाला सेशन है ना आप बोलोगे कि ठीक है यार अभी पढ़ाई लड़ाई पढ़ाई 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 ये वाला जो सेशन है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट है ड्रिफ्ट बोले तो अ लिटल डिफरेंट तो बेसिकली बॉस क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट फाइंड फिजिक्स इंटरेस्टिंग यही मैंने आपको टीजर में भी बताया था अगर आपने इसका टीजर देखा हो एंड दैट इज वट आई डोंट लाइक अबाउट इट क्योंकि बॉस क्या होता है वेन यू डोंट लाइक अ सब्जेक्ट दे आर वेरी लेस चांसेस यू स्कोर गुड इन दैट वाई क्योंकि बॉस जैसे अभी आज प्रोडिजी टेस्ट हुआ राइट सो द आउट ऑफ टू फोर्टी जो फर्स्ट आया उसके टू थर्टी टू मार्क्स आए राइट गुड ओके बहुत बढ़िया एक बच्चे के आई वॉज कम्युनिकेटिंग विद हिम एक बच्चे के एक सौ सत्तर मार्क्स आए ठीक है एंड हिज रैंक वॉज फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड समथिंग राइट एकदम डिमोटिवेशन आ जाता है कि बॉस कैसे क्यों क्या मतलब ये अब इन सब डिमोटिवेशन से थोड़ा सा उठना होगा और ये सोचना होगा कि भाई गलती कहाँ है एवरी क्वेश्चन मैटर्स ये तो बिल्कुल सही बात है तो ये वाले जो सेशन है जो ये मैं वीकेंड्स पर लेके आता हूँ This is called Science of Toys जो हम Saturday को लाएंगे मतलब Saturday है आज और Sundays को I am planning जैसे जो हमारा activity camp हो रहा है The intention of such sessions is to give you a little go कि ठीक है बॉस मेरे को पढ़ाई में मन लगाना है I have to understand physics I have to basically interest जगाना है right These sessions are basically मैं इसीलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि just to make sure कि बॉस आपका साइंस में इंटरेस्ट जम जाए क्योंकि अगर इंटरेस्ट जम गया ना आप रात को बारह बजे भी मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर प्रोडिजी में ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ राइट right? और अभी बेसिकली बॉस क्या है जो लोग मेरे को नहीं जानते तो माई सर चंदन गनोत्रा एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आई आई टी हैदराबाद एंड आई हैव मोर देन फोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग ठीक है तो बॉस ओवर दीज फोर ईयर्स आई हैव ट्रेन थाउजेंड प्लस टीचर्स एंड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स तो अपना फंडा क्या है आई एम नॉट लाइक अ टिपिकल नॉर्मल टीचर दो दैट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू ठीक है बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है वट माई इंटरेस्ट इज द एक्सपीरियंशियल टीचिंग स्टाइल वट डू यू मीन बाई एक्सपीरियंशियल टीचिंग स्टाइल कि हर चीज को मैं विजुअलाइज करा के पढ़ाना पसंद करता हूं और खासकर फिजिक्स में तो बेसिकली बॉस जिन जिन्होंने आज प्रोडिजी टेस्ट दिया है साढ़े आठ बजे आई एम टेकिंग स्पेशल क्लास दैट्स एब्सोल्युटली फ्री एवरीबॉडी कैन कम वील बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन द विजुअल मैनर तो बॉस जिसको नहीं भी आता वो भी आ जाना जस्ट टू सी कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे एनीवेज आपको रिजल्ट तो हाथों हाथ ही मिल गया बट टू नो द सोल्यूशन और कैसे सॉल्व करना है दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ठीक है तो जनता अभी तक जिन लोगों ने अभी जो लोग सोच रहे हैं कि बॉस शायद मैं सब्सक्रिप्शन ले लूं शायद नहीं लूं उनके लिए एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है बहुत सारे बच्चे अभी बोल रहे हैं सर जैसे ना अभी मोशन अभी हमने मोशन कंप्लीट नहीं कराया राइट अभी मैंने बस नाइन्थ में लॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और साउंड वो कराया था राइट right? अभी हमने मोशन टच नहीं कराया एंड फाइव क्वेश्चन वर ऑफ मोशन होंगे एंड मोशन इज अ प्रिटी 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 डिफिकल्ट सब्जेक्ट डिफिकल्ट नोट एज इन की हजार है ये क्या हो गया वैसा डिफिकल्ट नहीं बट सोर्ट ऑफ की बहुत सारे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन बनते हैं राइट सो आज मेरा प्लस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन मोशन ठीक है और इसी तरह कल भी एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है और परसों भी स्टार्ट हो रहा है अब द बेनिफिट इज जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सर यार उसके थ्री uh, मतलब उसके टू थर्टी टू कैसे आ गए यार दो सौ चालीस में दैट्स ऑल्सो प्लस स्टूडेंट बाई द वे जिसके आए तो कैसे आ गए मतलब टू थर्टी टू कैसे आ गए द ओनली आंसर इज रिविजन ठीक है अब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेटर हो गए सब्जेक्ट में सपोज अभी आप दसवीं क्लास में हैं और आपने ये टेस्ट दिया था जिसमें नाइन्थ का सिलेबस आया राइट अब आप लास्ट मोमेंट में कुछ कुछ तैयारियां कर रहे है
सो दीज थिंग्स लाइक जो ये वाली चीजें हैं द सब्सक्रिप्शन दे गिव यू अ डायरेक्शन जैसे घोड़े के ब्लिंकर्स होते हैं ना ना वो इधर देखते हैं ना उधर देखता है बस सामने देखता है तो दीज थिंग्स लाइक आर लाइक ब्लिंकर्स ठीक है आपको स्केड्यूल पता लग गया आज आपकी क्लास होगी कल डाउट सॉल्विंग सेशन होगा ऑल दीज थिंग्स ठीक है कोई रोला रपा नहीं सो दैट इज थिंग प्लीज 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 ट्राई टू कंसिडर दीज थिंग्स ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको क्या करना है कैसे करना है आई एम नो बडी टू टेल यू दैट यू आर स्मार्ट अनफ आप आज की जनता मेरे मतलब टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट है राइट दैट इज स्मार्ट है दैट इज वट आई वुड लाइक टू से तो आपको पता है वट इज गुड फॉर यू वट इज बैड फॉर यू तो करिए अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करिए और आप ट्यूशन वगैरह पे भी जाते हैं यू गिव मनी टू द ट्यूशन एंड एवरी थिंग अगर आप एन टी एस सी का दो साल का लेते हैं ना जनता इट इज एज स्मॉल एज एट सेवेंटी फाइव पर मंथ दैट इज एज नॉमिनल एज दैट राइट उसके ऊपर भी अगर आप सी जी लाइफ अगर इफ यू सपोर्ट मी और अगर आपको लगता है कि ठीक है यार चंदन सर ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं तो यूज दिस कोर्ट सी जी लाइफ तो इससे आपको एडिशनल टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा इवन इन दैट ठीक है तो दैट अकाउंट्स टू बी अबाउट सेवन सिक्सटी सिक्स रुपीज पर मंथ कितना सही है भाई मतलब उसमें आपको फिजिक्स भी मिल रही है केमिस्ट्री भी मिल रही है मैथ्स भी मिल रही है बायो भी मिल रही है एंड ऑल द सोशल साइंसेज इंग्लिश इकोनॉमिक्स ऑल द अदर सब्जेक्ट एज वेल तो बस कोई भी दिक्कत नहीं है इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन ठीक है इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एकदम ऐसे होता है ना कि ठीक है मतलब आई हैव सब्सक्राइब टू दिस थिंग तो मेरे को करना ही करना है ठीक है ऑल दी सोच ऑफ थिंग ऑल्सो इट्स नॉट अ टीचर्स सेंट्रिक थिंग तो आपको मेरा चैप्टर ये वाला अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है नहीं यार उन मैम ने ग्रेविटेशन अच्छा पढ़ाया था तो आप वो वहां से कर लीजिए आपको लग रहा है मोशन तो इंसर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था तो आप यहाँ पर आ जाइए तो दैट सोट ऑफ थिंग हैपन्स राइट एंड द सेम गोज विद सी बी एस ई नाइन्थ एंड टेंथ सब्सक्रिप्शन अगर आपको लगता है कि बॉस जो सीबीएसई है अभी मेरे को उसी पर फोकस करना है आई डो नॉट हैव टू फोकस ऑन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम या ये सारी चीजें दे विल नॉट बी अ बेटर टाइम अगर आपको लग रहा है ना कोई मुहूर्त निकलेगा तो जनता मुहूर्त मुहूर्त तो नहीं निकलेगा तो इसके लिए मैं आपको बता दू ठीक है तो ऑल गुड बाय द वे जिन जिन्होंने फोड़ा है प्रोडिजी में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और जो नहीं कर पाए ठीक है फेलियर इज नॉट लाइक अ फेलियर इट इज फर्स्ट अटेम्प टू लर्निंग दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेल इट्स नॉट कि मैं फेल हो गया फर्स्ट अटेम्प टू लर्निंग फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ तो क्या हो गया सेकेंड करेंगे थर्ड करेंगे इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि लास्ट में करके ही जाएंगे दैट इज द फंडा तो जनता लेट्स गेट स्टार्टेड एक थोड़ा सा चिल लेते हैं जैसे होता है ना कि यार अरे बहुत पढ़ लिया थोड़ा सर मतलब शिकंजी नींबू पानी हो जाए वैसी चीज है ठीक है इट इज कॉल्ड साइंस ऑफ टॉइस ठीक है अब देखते हैं क्या है गुरु जी क्या लेके आए बाय द वे आपने जो स्क्रीन पर देख रख देखा है ये चीज किसी ने खेला ये हैज एनी बडी प्लेड विद दीज टॉयस बताइए जी बताओ हैज एनी बडी प्लेड विद दीज टॉयस अरे जनता बताओ ना किसी ने खेला है दिवाली पे मस्त एकदम ये दिवाली पे लेते थे ना इसके अंदर इसको रिफिल करते थे एकदम ऐसे डॉन टाइप्स फीलिंग आती थी वी यूज टू रिफिल दीज थिंग्स राइट एकदम रिफिल करते थे और इसके अंदर कॉयल होता था एंड एकदम टक 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 की आवाज आती थी इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक फन इंटरेस्टिंग टॉय किस किस ने खेला है इससे हमने ऑफ यू हैव प्लेड विद दिस टॉय बताइए जी खेला है ना दिवाली पे खेला ही है बहुत सब नहीं खेला है इट्स सच एन इंटरेस्टिंग टॉय ठीक है अब बात आती है ये कोई बताएगा जैसे मैं बताता हूँ वेन आई वॉज अ किड वेन आई वॉज योर एज एंड इवन स्मॉलर पर्टिकुलरली तो बस हमारे यहाँ पे आई एम फ्रॉम पानीपत तो हमारे यहाँ पे जैसे समर वेकेशन में हम हरिद्वार या ऐसे कहीं पर जाया करते थे एंड देर दीज यूज टू बी द थिंग इट इज कॉल्ड स्टीम बोट तो इसको पानी में जब डालते हैं तो टक 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 करके चलने लगती है इट्स अ स्टीम बोट और बाय द वे अगर आपने ये समझ लिया ना तो थर्मोडाइनमिक्स का एक लो समझ आ जाएगा आपको दैट इज द बेनिफिट ऑफ सच टॉयस अभी आपको लग रहा है ना कि अरे ये तो बस खिलौने हैं नॉर्मल नॉर्मल खिलौने हैं अगर आपने इनसे समझ लिया ना तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा यार ये वाला थर्मोडाइनमिक्स का लो है स्टीम इंजन है बॉस दिस इज द स्टीम इंजन ये वाला एक टॉय है ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली एनकाउंटर किया इन द लास्ट ईयर ओनली आई परचेज दिस फ्रॉम एमेजोन थोड़ा सा कोस्टली था इट वॉज अबाउट सम थाउजेंड बक्स एंड इसमें इट्स कॉल्ड अ डांसिंग डक और अ डांसिंग बर्ड ठीक है वॉटर ड्रिंकिंग बर्ड इसके आगे पानी रखते हैं तो पानी पीती है फिर सीधी हो जाती है फिर पीती है फिर सीधी हो जाती है किसी ने यूज किया ये टॉय देखे जनता हैज एनी बडी सीन दिस टॉय किसी ने भी नहीं देखा देखे बहुत लोगों ने देखे सो दिस अ वेरी प्रिटी इंटरेस्टिंग अ टॉय मेरे को तो बहुत सही लगता है और इसमें पूरी केमिस्ट्री है पूरी की पूरी केमिस्ट्री है ठीक है फर्स्ट इवेपोरेशन ड्यू टू कूलिंग और ये सारी चीजें सब
तो दिस इज येट अनदर इंटरेस्टिंग टॉक अब इसमें भी फिजिक्स लग रही है इसमें भी इनर्शिया लग रहा है इसमें भी एंगुलर मोमेंटम लग रहा है तो क्या फंड है ठीक है तो मेरा फंडा ये है कि अब जितने भी ऐसे टॉयज हैं हम उनकी फिजिक्स समझेंगे रिलेट करेंगे कि एच वर्मा के इस क्वेश्चन में इसका क्या लेना देना था दैट इज वट माई पॉइंट इज तो बॉस ऐसा भी नहीं कि एक मैजिक शो बना दे कि आपको लगे यार चंदन सर ना मतलब बातें अच्छी अच्छी करते हैं और मार्क्स क्यों नहीं आ रहे ऐसा भी नहीं करना चाहिए राइट सो मार्क्स क्योंकि नेसेसिटी है मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि उस पर लाइफ डिपेंड करती है बट हाँ मतलब अगर अच्छे से पढ़ लिया तो बॉस वो तो आ ही जाएगा ना दैट इज अ सेकेंडरी थिंग दैट्स नॉट अ प्राइमरी थिंग अगर अच्छे से पढ़ लिया तो वो चीज तो हो ही जाएगी तो जनता एक ये वाला टॉय था दैट लाइक आई हैव सीन इट आई जस्ट सो इट इन अ वीडियो बट आई हैव ऑर्डर्ड इट देखते हैं अभी आ जाए लॉकडाउन में तो सो दैट इज ऑल्सो अ टॉय दिस इज लेविटेटिंग इसको बोलते हैं लेविटेशन तो इसमें क्या होता है बेसिकली एक चीज है वो लेविटेट कर रही है कोई मुझे बताएगा ऐसा कैसे हो पा रहा है हाउ इज दिस इवन पॉसिबल हवा में कैसे सस्पेंडेड है ये जनता जी कोई बताएगा हाउ इज दिस इवन पॉसिबल बताओ लट्टू तो नहीं है बॉस ये लट्टू मतलब हाँ बोल सकते हैं पुराने टाइम में लट्टू होता था पर ये हवा में घूमता हुआ लट्टू है कुछ तो है मतलब इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनीथिंग सो इट इज ऑब्वियसली फ्लोटिंग बट कोई भी चीज कैसे फ्लोट कर सकती है या तो हवा होनी चाहिए या कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होना चाहिए कुछ तो होगा देखते हैं एंड ऑब्वियसली देन देर इज समथिंग कॉल्ड पार्लर इमेज लाइक बेसिकली जब हमने अब देखो अब दिस इज हाउ योर टॉयज रिलेट टू द रियल लाइफ जब दो मिरर आप पार्लर रखते हैं द इन्फाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म राइट वेन द एंगल इज जीरो इन्फाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म and when you see such thing you are like are baba ye to dekh liya maine i have seen the such a thing so that is the excitement part of it right so boss aaj jo mere ko toy disassemble karna hai ya samajhna hai that is called a neon slate theek hai sabne sun rakha hai ye magnet 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 sabka sahi answer hai koi bhi dikkat nahi hai theek hai bahut badhiya to janta there is something called a neon slate aur ye bahut sasta toy hai 20 se rupaye ka mil jata hai to dekhte hain kya karna hai isme so this is what the agenda for today is aaj hame neon slate ko samajhna hai so this is the toy that looks like theek hai neon slate aap sab mein se by the way kisne ye neon slate use kar rakhi hai how many of you have uh, uh, seen or used this neon slate to so, janta hai isme kya hota hai what actually happens is isko main unwrap karta hu dekhte hain it's a very economical 10 20 rupaye ka bhi 10 rupaye ka tak mil sakta hai aapko theek hai so that is it isme acche varieties ke bhi aate hain i just wanted to show you तो सपोज मैंने इस पे अन अकेडमी लिख दिया आई एम राइटिंग समथिंग एक स्टाइलस दिया जाता है और एक इरेजर होती है अब वो इरेजर इज नॉट लाइक अ नॉर्मल इरेजर जैसे रबर की तरह नहीं होती दस जस्ट अ पेन सॉर्ट ऑफ अ थिंग एक स्टिक होती है स्टिक को मैंने ऐसे किया इट इज इरेजिंग ऑल द स्टफ पूरा स्टफ गायब हो जा रहा है ठीक है बॉस आई यूज आई यूज ठीक है चलो तो ये तो ऐसा है तो अब देखते हैं अब हो क्या है अब कोई मुझे बताएगा बाय द वे लास्ट जो मैंने प्रोमो डाला था उसमें समबडी एक्सप्लेन भी ये क्यों हो रहा है बट किसी को पता है इसमें क्या लॉजिक लगता है वट इज द साइंस ऑफ द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस बताइए जनता आई एम सींग योर मैसेजेस आई यूज इट परफेक्ट कोई मुझे बताएगा वट इज द साइंस ऑफ द फिजिक्स और केमिस्ट्री है क्या वो लोचा इसके अंदर कुछ तो लोचा होगा ना वट इज द लोचा बिहाइंड दिस थिंग बताइए डज एनी बडी हैव एन आइडिया यूज इट बताओ 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 यूज डेट यूज डेट तो कुछ तो है किसी को नहीं पता चलो देखते हैं वील अनमिस्टिफाइड ठीक है साइंस का काम ही ये है चीजों को अनमिस्टिफाई करना ठीक है अब मैंने इस पर कुछ भी लिखा मैंने अपना नाम लिखा और उसको मैं इरेज कर सकता हूँ दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग ठीक है बॉस तो अभी इसका थोड़ा सा समझते हैं ये टॉय कहाँ से आया वेन यू बेसिकली गूगल इट अगर आप गूगल करो तो दिस इज वट द साइंस बिहाइंड दिस टॉय कम्स आउट That is called. It works by pressing a blunt stylus, stylus जिससे हम लिखते हैं into a sheet of acetate. एक acetate की sheet है जो एक plain कलर्ड wax के ऊपर लगी हुई है ठीक है तो इसके अंदर एक sheet है जो wax है उसके ऊपर एक और sheet लगी हुई है एक sandwich बना हुआ है ठीक है जो acetate है वो basically उससे चिपक जाता है It adheres. एकदम चिपक जाता है और वही जो wax का लोचा है वो उसके ऊपर लग जाता होगा और जब stick ऐसे आर पार करी तो wax वापस नीचे गिर जाती है That is what the funda is on the Google. ठीक है अब basically समझते हैं कि क्या है तो it is basically like a pressing a blunt stylus और एकदम सिंपल तो मुझे लगा कि हाँ यार लॉजिकल चीज है कोई लफड़े वाली बात नहीं है दिस इज वट एसिटेट इज मतलब एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट शीट कोई लफड़ा नहीं है आपने स्टेशनरी शॉप्स में आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में यूज करी रखी होगी दिस ट्रांसपेरेंट शीट बाई द वे गाइज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ डज एनी बडी हैव एन आइडिया कि ये टॉय कब इन्वेंट हुआ होगा बताइए जनता एनी आइडिया 
कि कब बना होगा बताओ ये टॉय कब बना होगा बताइए कोई आइडिया है एनी आइडिया इट्स नॉट ग्रेफाइट कब बना होगा ये वेन डू यू थिंक द टॉय वुड हैव बीन इन्वेंटेड और मेड और ऑल दीज थिंग्स नो आइडिया बताओ बताओ बताइए जनता कुछ तो बताओ वाई वाई डू यू थिंक लाइक कब बना होगा ये कोई भी तुक्का ही मार दो 2000 बोल दो 1900 बोल दो ठीक है नहीं पता डन तो बॉस ठीक है 1990 कुछ भी 19 सेंचुरी 1800 ठीक है आई एम गेटिंग सम आंसर्स तो जनता द टॉय वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1923 1923 में ये इन्वेंट हुआ था इन अ फैक्ट्री तो फैक्ट्री में एक बंदा था वो उसको ना पेपर्स के जो पेपर्स होते हैं ना पेपर्स का वेस्टेज से बहुत वो था खुंदस थी उसे लगता था यार पेपर क्यों वेस्ट करते रहते हैं लोग ठीक है तो ही वॉज लाइक वेरी सॉर्ट ऑफ सैड कि लोग पेपर क्यों यूज करते रहते हैं तो ही इन्वेंटेड द स्लेट ठीक है और बाय द वे इसका एक फन फैक्ट बताता हूँ दिस स्लेट वॉज इवन यूज इन द आर्मी क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है अगर सपोज मैंने कुछ लिखा मैंने कोड वर्ड लिखा मतलब कल हमारी लेट से किसी कंट्री से वॉर होने वाली है और मैंने पहले तो वो तो थे नहीं सारे मतलब लेटर्स लिखे जाते थे तो मैंने लेटर लिखा हम इस दिन इस इस डेट को यहाँ पर मिलेंगे ठीक है वो लेटर कहीं गया तो लेटर तो कोई भी पढ़ लेगा तो दे यूज टू डी कोड द मैसेजेस इस पर लिखते थे इरेज कर लेते थे इरेज किया मतलब गायब ठीक है उसको कोई ट्रेस बैक ही नहीं कर सकता दैट्स वाई दे यूज इट ठीक है सो दैट्स वाई दैट पर्सन इन्वेंटेड द स्लेट इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी थ्री जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत पेड़ों की वजह से पेपर बनते हैं तो पेपर अगर कम यूज होंगे तो वो नहीं करेंगे तो बस किसी भी चीज का साइंस समझने का पहली चीज है उसे तोड़ो ठीक है मैं तो ऐसे ही करता था आई होप आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे राइट right? कोई भी चीज है उसको तोड़ मारो ठीक है तब तो साइंस पता लगी जाएगी तो आई हैव डिसम्बल डेट पता लगा कि दो शीट्स ऑफ पेपर निकलती हैं ठीक है थीके? एक शीट ऑफ पेपर है जिसपे पिंक कलर की है और इसको मैं निकालता हूँ सो देन देर इज अ सेकेंड शीट ऑफ पेपर दैट्स अ व्हाइट कलर थिंग ठीक है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है सबको समझ आ रहा है जनता ठीक है तो बाय द वे इंटेंशन ऑफ ऑल दीज सेशन इज टू मेक श्योर कि चीजों के अंदर घुसो समझो साइंस है क्या ठीक है क्योंकि नाइन्थ एंड टेंथ में एंड इवन दिस वीडियो कैन बी वॉच बाय एनी स्टूडेंट बट पर्टिकुलरली नाइन्थ और टेंथ में आपका इतना साइंटिफिक ब्रेन भी है कि आप लॉजिकली चीजों को समझ सको राइट right? प्लस उतना आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी है कि आप इस पर डिवोट कर सको राइट right? और अगर आपको इंटरेस्ट समझ आ गया ना आपको लगा कि बॉस यही तो साइंस है मैं तो साइंस को इतना स्टूपिड सब्जेक्ट समझता था बट दिस इज वॉट साइंस इज अब मैं एच वर्मा बनाऊंगा अब मैं लखमीर सिंह के क्वेश्चंस करूंगा दैट शिफ्ट हैज टू बी देयर ठीक है और यही मेरे को आपका लाना है ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि बॉस यार नहीं समझ आ रहा मेरे को फंडा ही नहीं समझ आ रहा मुझे दिखाना है कि ये उसका यूज है द वाई ऑफ लर्निंग ठीक है बॉस हम्म ठीक है डन तो अब मैं इस पर कुछ कुछ लिखता हूं ठीक है और जब मैंने ये नोट किया जब मैं लिखता हूं तो कुछ चिपक जाता है जैसे कुछ एडहेसिव होता है ना और मैं इस पर अपना थम प्रिंट भी लगा सकता हूँ इट वॉज वर्किंग एनी वेज तो मस्त चीज है काफी इंटरेस्टिंग चीज है दो ही चीजों से बनाए अब मुझे अब देखो दिस इज वेयर द साइंटिफिक लॉजिक कम्स इन टू पिक्चर अभी मैंने क्या पढ़ा एक एसिटेट करके कोई शीट है ट्रांसपेरेंट उससे ये काम करता है तो मुझे डाउट आया कि बॉस ऐसा क्यों कि उस पर पिंक कलर की कोई लेयर लगी हुई है वो न्यून लाइट की तरह फेंक रहा है तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है मैं वो शीट से करके देखता हूँ होगा क्या नहीं दिस इज वॉट अ साइंटिफिक माइंड इज जो आपके पास चीज है जुगाड़ करो देखते हैं बनता है क्या नहीं रीजनिंग रटना नहीं है देखते हैं क्या होता है तो मैंने ट्रांसपेरेंट शीट ली ठीक है अब मैंने बोला अब मैं इस पे करके देखता हूं इस पे होता है क्या नहीं ठीक है आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड कुछ नहीं हुआ कोई लिखावट नहीं दिखी तो ऑब्वियसली दैट पिंक शीट ऑल्सो मैटर्स जो वो पिंक शीट है ऊपर दैट इज नॉट जस्ट अ ट्रांसपेरेंट शीट उस पर कुछ ना कुछ तो ऐसा लोचा है ना बॉस समथिंग और अदर इज हैपनिंग ठीक है ऐसा तो नहीं है कि इट इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट शीट आ रहे ना जनता समझ परफेक्ट तो कुछ ना कुछ तो लोचा है इसमें तो अब मुझे लगा कि चलो अब पता करते हैं कि ऐसा क्या है पिंक शीट जब रखता हूँ उस पर व्हाइट शीट पे तो तो दिखता है बट एक अदर ट्रांसपेरेंट शीट रखता हूँ तो नहीं दिखता अब जब मैं इस पिंक शीट को ध्यान से देख रहा हूँ ना समथिंग दैट इज हैपनिंग जैसे जो टी होता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वैसा कुछ जादू सा हो रहा है कैसा कि बॉस अभी अगर मैं देखूँ तो इसके एकदम किनारे पे अभी आप अभी मैं अंधेरे में करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा अगर मैं इस पूरे सेटअप को इस और मतलब इसमें व्हाइट वाली शीट में वैक्स लगा होता है दैट इज व्हाट इट इज द साइंस बिहाइंड इट ठीक है अब जो ये आपकी पिंक वाली शीट है दैट पिंक कलर शीट अगर मैं इसको अंधेरे में लेके जाता हूँ इट ग्लोज
डन बढ़िया ठीक है तो दिस इज इट्स इट्स सोर्स ऑफ स्टार्च टू स्पार्कल ठीक है क्योंकि इसके अंदर कुछ जो अपन बोलते हैं ना न्यून ले तो न्यून कलर्स के कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं दैट्स वाई स्टार्ट टू ग्लो ठीक है यही इसका फंड है अब बेसिकली क्या हुआ इसकी वजह से ये जो स्पार्कल या ग्लो करता है इसकी वजह से जब इसके ऊपर मोम रह जाती है देन इट शोज ऑफ शोज टू अर्स तब वो दिखने लगता है राइट right? अब एक चीज मुझे और समझ आई कि जब मैं क्रॉस बनाता हूँ मैं कुछ भी बनाता हूँ वो चिपक जाता है जैसे फेविकोल से चिपका दिया ठीक है एंड दैट इज वट द रीजन इज वैक्स कम टू द पिक्चर जो वैक्स है वैक्स की वजह से चिपक जाता है टक एडहेशन एडहेसिव फोर्स ठीक है कोहेसिव फोर्स कौन से फोर्सेज होते थे जो एक पार्टिकल के अंदर होते हैं एडहेसिव जो दो अलग अलग पार्टिकल्स में होते हैं सो इट इज लाइक एन एडहेशन जैसे फेविकोल होता है ना फेविकोल से चिपक गया ठीक है तो अब मुझे लगा अब मेरा वापस थोड़ा सा जुगाड़ू दिमाग काम आया काम तो क्या आया अब मैंने सोचा कि बॉस मेरे पास वैक्स कलर्स हैं मैं नीचे वाली शीट रेप्लीकेट करके देखता हूँ हो सकता है काम हो जाए जनता बताओ आपको लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा डू यू थिंक समथिंग वुड हैपन अगर मैं नीचे वाली शीट पे वैक्स कलर्स लगा दूँ तो आपको लगता है कुछ ना कुछ होगा बताइए डू थिंक समथिंग वुड हैपन यस 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 हो सकता है चलो देखते हैं ठीक है परफेक्ट तो अब मैंने व्हाइट कलर की वैक्स ली एंड आई एम डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट ठीक है अब मैं जब कर रहा हूँ नॉर्मल अगर पेपर पे किया तो तो नहीं हो रहा स्टाइलस से अगर इस पे किया तो फिर भी तो भी कुछ नहीं हो रहा तो इट इज फेल्ड ठीक है जैसे सपोज अगर प्रोडिजी में अभी आपके सही से नहीं आ रहे तो इट वॉज लाइक माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग मेरा भी फेल हो गया ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा वट विल आई डू दिस मैंने मेरे पास मुझे लगा कि वो वाली वैक्स में बहुत गैप्स थे तो आई यूज द डिफरेंट कलर वैक्स तो कि थोड़ी मोटी लेयर बन जाए तो आई यूज अ डिफरेंट लेयर वैक्स अब मैं इस पे करके देखता हूँ एज सुन एज आई वॉज ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग द लाइन्स वो विजिबल लाइन्स पहले की तरह विजिबल होने लग गई राइट सो इट प्रूव कि ठीक है दैट इज द वैक्स लेयर ठीक है वैक्स का कुछ कुछ लेयर होता है ठीक है हेलो जान बी हाउ यू ठीक है तो वो वैक्स का कुछ कुछ लेयर होता है एंड दैट इज वट हैपन्स तो गाइज दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस न्यून स्लेट कुछ लोचा नहीं है There is a sheet जिसमें कुछ वो वैसा होता है अब मैंने मतलब अब मैं कुछ कुछ तो करता ही रहता हूँ आई एम बेसिकली वेटिंग दीज थिंग्स वेटिंग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मैं उनको गीला कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि वो चलता है कि नहीं चलता ठीक है जस्ट यू ही मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ इट कि मैं वो देख रहा हूँ कि उसको अगर मैंने वेट कर दिया तो वो हो रहा है कि नहीं ठीक है आपको क्या लगता है अब होगा कि अभी नहीं होगा ठीक है कुछ पेंट की तरह था जो उतर गया है कि अब क्या होगा बताइए वट डू यू थिंक तो क्योंकि वैक्स एंड वाटर दे डोंट मिक्स विद ईच अदर तो कुछ नहीं होगा द सेम थिंग वुड हैपन अभी भी आप इस पर लिख सकते हैं द सेम थिंग वुड हैपन कोई भी नुकसान नहीं होगा नथिंग वुड हैपन ठीक है डन बहुत बढ़िया सो दिस इज गाइज द साइंस बिहाइंड दिस थिंग इसके अलावा एक ये वाला बोर्ड भी आता है जिसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक स्क्रिबल बोर्ड ये किसने देख रखा है हम यू फियर सीन दिस वन ये बहुत कॉमन है वो हमारे टाइम में था नाइन्टीज में आजकल ये कॉमन है इस पर हम कुछ कुछ लिखते हैं ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बताइए ये किसने देख रखे हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस ठीक है नहीं देख रखा अरे बॉस किसी ने नहीं देख रखा कुछ ना कुछ तो होगा चलो ठीक है तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द मैग इसका थोड़ा सा फंडा अलग है तो इसमें क्या होता है जब मैं ऐसी कोई स्लेट लेके अगर इसको खोलता हूँ ठीक है दिस इज हाउ इट हैपन आप इस पर कुछ लिख सकते हैं और इसको जब खोला जाता है तो ऑब्वियसली ब्रेक करो तभी समझ आएगा दिस इज वट साइंस इज ऑल अबाउट ठीक है डन सीन 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 नोट सीन जिसने भी देख रखे अच्छी बात है तो अब इसको तोड़ेंगे ठीक है अपने टॉयज मत तोड़ देना और मेरे ख्याल से नाइन टेंथ में तो क्या टॉयज होंगे अपने छोटे भाई बहनों के टॉयज लेके तोड़ मारो मतलब ऐसे मत रीअसेंबल कर देना ठीक है ताकि वो खेल सके तो अब इसको आए वो क्यूरियस कि ये काम कैसे करता है तो आई टूक इट अब इसके अंदर जो स्टाइलस था वो मैग्नेटिक स्टाइलस था इट हैड सम मैग्नेट टूवर्ड्स इट ये इसका फंडा लगे दैट इज मैग्नेटिक स्टाइलस अब इस पर कुछ मैग्नेटिक चीज है और जो इसका अंदर का पैड था जो चीज निकली वो थोड़ा स्टिफ था हनीकॉम स्ट्रक्चर बना हुआ था और थोड़ा स्टिफ था जब उसको काटा मैंने देखा उसके अंदर आयरन फिलिंग्स थे देर वॉज सम आयरन फिलिंग्स इन साइड इट कुछ ना कुछ तो लोचा था अब बेसिकली ये आयरन का काम है ये मतलब कुछ ना कुछ इसका प्रिंसिपल अलग है इसका प्रिंसिपल इज नॉट द वेरी सेम वन ठीक है अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कुछ 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 तो मैंने इसमें से सारा का सारा निकाल दिया ठीक है बेसिकली सारी चीजें निकल गई इसमें से कोई दिक्कत नहीं है 
ऑल गुड अब इसका फंडा क्या है वट इज द फंडा बिहाइंड दिस टॉय कोई मुझे बताएगा जनता वुड एनी बडी बी इंटरेस्टेड टू टेल मी इसका फंडा क्या है सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग नहीं बताएगा कोई इसका फंडा सो माई कोड इज सी जी लाइव जनता सी जी लाइव चंदन गंगोत्रा लाइव सी जी लाइव ठीक है परफेक्ट बढ़िया तो इसमें क्या है इसमें क्या लोचा है बॉस इसमें क्या लोचा है बताओ कुछ तो लोचा है ना बॉस अब इसका लोचा इज सिंपल कि जो उसके अंदर छोटे 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 गैप्स होते हैं ना उसके अंदर आयरन फिलिंग्स भर दिया जाता है लो भाई साहब आप लो लो भाई साहब आप लो लो भाई साहब आप लो और जो हमारा स्टाइलस है जो पेन है ठीक है उसमें एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल लगा दी जाती है ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर दिस थिंग दैट यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज मैग्नेटिक अब मैग्नेटिक है तो नीचे वाला आयरन फिलिंग्स ऊपर उठ के चला जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए आयरन फिलिंग्स ऊपर चला गया अब आयरन फिलिंग्स इज अब वो अट्रैक्ट हो गया और वही चीज आपको कैरेक्टर्स के फॉर्म में दिखने लगती है समझ आ रहे हैं जनता परफेक्ट डन तो इस तरह से हमारे को ये चीज दिखने लगती है और यही फंड है अब जब मैं नीचे वाली मैग्नेटिक स्टाइलस निकाल देता हूं तो वो नीचे बैठ जाती है तो कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे और यही बच्चे खेलते रहते हैं ये बाय द वे मुझे नहीं पता था मतलब बेसिकली uh, ये मेरे को लिटरली नहीं पता था कि ये वाली चीज ऐसे काम करती है इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग सो वेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस थिंग्स ना तो बॉस ऐसा लगता है कि साइंस इज आफ्टर ऑल नॉट अ बैड सब्जेक्ट यार हम बस ऐसे ही कोर्स रहे थे उसको ये तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है और जब अच्छा लगने लगता है तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था मेरे लिए अभी दस फिंगर्स है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लाइट ह्यूमन आई सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये मेरे को पांच फिंगर्स हैं फॉर क्लास टेंथ जो मेरी टेंथ क्लास को स्ट्रॉन्ग करवाना है ये पांच फिंगर्स हैं फॉर क्लास नाइन्थ मोशन फोर्स एंड लोज ऑफ मोशन ग्रेविटेशन वर्क पार एंड एनर्जी एंड साउंड ठीक है तो मेरा फंडा ये है अगले पूरे दो सालों में ठीक है मेरे को अगर आप टेंथ में है तो आपके पास एक साल है नाइन्थ में है तो दो साल है राइट right? ये दस फिंगर्स आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बनानी है ठीक है तो जब आप एग्जाम लिखने बैठे तो आपको लगे अरे यार फिजिक्स में तो फुल आएंगे ठीक है तो बाय द वे अभी भी हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स ने आज जो प्रोडिजी टेस्ट में मतलब आई एम ग्लैड टू नो कि भाई अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ एंड स्टूडेंट्स आर अप्रीशियटिंग द एफर्ट्स तो पंद्रह क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के फोर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन आई है लोगों के दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग ठीक है बॉस तो मचाना तो है ही अपने को ठीक है और इससे भी ज्यादा मचाना है बॉस अब इसके अंदर क्या था इसके अंदर कुछ आयरन फीलिंग्स थी एंड दैट्स थोड़ा ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी ऐसी कोई चीज है तो देर इज एन आयरन फीलिंग्स तो जब भी इंसान इस पर लिखता है तो आयरन फीलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू इट क्योंकि जो स्टाइलस होता है उस पर एक मैगनेट लगी होती है समथिंग लाइक दिस ऊपर कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं और जब नीचे से छू स्वाइप किया तो वो नीचे गिर जाता है सो दिस माई डियर फ्रेंड्स वॉज द टॉपिक ऑफ द डे ठीक है दैट इज कॉल्ड बेसिकली द साइंस ऑफ न्यून स्लेट प्लस स्क्रिबल डूबल स्लेट ठीक है तो दिस वॉज द कम्प्लीट थिंग आइज आई होप यू लाइक द सेशन और यू आर लाइकिंग द इनिशिएटिव दैट आई एम टेकिंग तो बॉस इनिशिएटिव लेने का एक ही मकसद है क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बैक बेंचर स्टूडेंट जब उसके एकदम लास्ट मार्क्स आते हैं तो उसको कैसे फील होता है एंड आई डोंट वॉन्ट दैट स्टूडेंट टू रिमेन अ बैक बेंचर स्टूडेंट राइट ही वॉन्ट टू टॉप दी एग्जामिनेशन बट ही डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट तो कैसे करेगा बुक्स तो उसने बहुत पढ़ ली बट इंटरेस्ट ही नहीं है फोकस ही नहीं बढ़ रहा अगर मैंने उसको ये चीजें दिखाई ना तो बोलेगा बॉस साइंस अच्छी चीज है साइंस मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ अगर उसने बोल दिया ये लाइन ठीक है तो भाई मैं उससे एच वर्मा भी बनवाऊंगा मैं उससे एस चंद भी बनवाऊंगा एनसीआरटी तो बनाएंगे ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स थिंग तो ये वाले सेशंस प्लीज अटेंड करिएगा ये बस एक क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट देगा 24 घंटे होते हैं 24 घंटे में आधा घंटा आपने अगर जुगाड़ू सर को दे दिया इन सेशन में हफ्ते में एक बार बाकी तो हम नॉर्मल सीबीएसई करिकुलम पे ही पढ़ते हैं तो क्या ही जाए एनी वे गाइज दीज आर द अदर सेशन फॉर द क्लास नाइन्थ एंड टेंथ दैट आर बींग टेकन केयर ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल अन अकेडमी एंड टेंथ by surbhi ma'am bhavna ma'am seema ma'am and vidya ma'am so for physics chemistry and bio aur mera jo funda hai that is visualizing physics to main bhi physics ke sessions leta hu but the difference is difference bhi nahi hai we take care of the different chapters to hamara kya hai ki basically theory wagera bhi aap sab padho aur you try to visualize stuff kyunki agar suppose aapne aaj prodigy diya aapko pata lag gaya hoga ki everything is about visualization question aapka text se change ho ke aapki picture agar ban rahi hai na aankhon ke samne then it is the done thing. so this thing is my forte जो मुझे लगता है कि ये मेरा फोटे भी है और मुझे मजा भी आता है and this is what my passion is. so visualizing physics तो अगर आपने वो देख रखा होगा ना this all these lovely professors ठीक है वॉल्टर ल्यून
तो एवरी वीक बेसिकली तीन से तीन पैंतालीस पे मेरी क्लास होती है मंडे एंड वेंसडे फॉर क्लास नाइन्थ ट्यूजडेज एंड थर्सडेज फॉर क्लास टेंथ राइट अपार्ट फ्रॉम दिस द लवली अदर थिंग्स मतलब बेसिकली हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो तो पढ़ रहे हैं देर अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंसेज एंड इंग्लिश तो वी हैव द बेस्ट ऑफ टीचर्स दीपाक्षी मैम एंड मानसी मैम हु टेक्स केयर ऑफ दीज टू थिंग्स ठीक है तो नॉट जस्ट आपको खाली अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो स्ट्रॉन्ग करनी है आपको अपने ये सोशल स्टडीज और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी है ठीक है सो एवरी थर्ड सैटरडे एट थ्री पी एम वी वुड बी मीटिंग विद द साइंस ऑफ टॉयस अगले हफ्ते में फिर हाजिर हो जाऊंगा विद येट एन अदर कूल इंटरेस्टिंग टॉय और अगली बार थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉय लूंगा ठीक है अगर आप लोग अभी कमेंट वगैरह करोगे वीडियो पे कैसा लगा तो इफ यू कैन लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो तो मैं अगली बार थोड़ा और एफर्ट्स लगाऊंगा टू मेक इवन अ बेटर वर्जन ऑफ दिस वीडियो ठीक है तो बेसिकली वॉज अपार्ट फ्रॉम दिस वी डू हैव द अदर थिंग्स लाइक बेसिकली स्पेशल क्लासेज होती हैं आपके प्लस उस पर मतलब एप्लीकेशन पे दैट ऑल्सो आर एब्सोल्यूटली फ्री तो आप आओ जैसे होता है ना कि एक बार आके घर देखो तो सही बॉस एक चखो तो सही खाना अपने आप आप पूरी मील लोगे दैट इज द थिंग एंड फाइनली वॉस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इफ यू आर थिंकिंग कि मतलब आपको सच में फोड़ना है एंड यू आर प्रिटी डैम सीरियस अबाउट इट कोई मजाक नहीं कोई कुछ नहीं यू आर सीरियस कि बॉस मजाक बहुत हो गया मुझे आज प्रोडजी में पता लग गया कि बॉस अभी मेहनत बहुत करनी है तो दिस इज द स्टेप टू टेक मैं मजाक नहीं कर रहा यू कैन यूज एनी बडीज कोड यार आई डोंट मतलब दिस इज नॉट द फोटे आपको सी जी लाइव यूज कर आपको किसी और टीचर से अच्छा लग रहा है आप उनका यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है दिस इज जस्ट टू अप्रीशिएट कि हाँ आपको अगर मेरा सही लग रहा है तो यू कैन यूज दिस कोड टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा फॉर दिस थिंग ठीक है बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइम ठीक है अभी आपके पास टाइम है प्रोडिजी आपने दिया अभी आप मस्ती में आपने सोचा कि अरे ठीक है मार्क्स कमाए कोई दिक्कत नहीं है आई हैव स्टिल समथिंग टू लुक आउट अप टू ठीक है वो चीज आपके पास इलेवंथ या ट्वेल्थ में बहुत कम होगी राइट right? क्योंकि हर टेस्ट अभी आप आ, आज खत्म हुआ परसों फिर टेस्ट हो गया तरसों फिर टेस्ट हो गया दिमाग खराब हो जाएगा अभी आपके पास टाइम है जनता प्लीज इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए मतलब ऑन माय पर्टिकुलरली थिंग आप कोड किसी का भी यूज कीजिए बट मेरे अभी आज एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन मोशन कल इलेक्ट्रिसिटी पे स्टार्ट हो रहा है और परसों फिर मोशन पे स्टार्ट हो रहा है फॉर एन राइट सो दीज टू बैचेज आर स्टार्टिंग वेरी वेरी सुन आप इनके लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं द कोर्सेज आर लाइव ऑन प्लस ठीक है भले ही आपको भी ट्राई करना है आप इसका देखिए बट ये बहुत महंगा पड़ जाएगा टू इयर्स का इतना सस्ता पड़ता है एक नॉर्मल ट्यूशन फीस से भी सस्ता पड़ जाता है एंड नॉट जस्ट फॉर वन सब्जेक्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स का ठीक है तो ये इसका फायदा है तो गाइज अगर आपको सही लग रही है मेरी मैथड ऑफ मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग तो आज तो वैसे भी फन सेशन था अगर जो जो जनता फर्स्ट टाइम आई है देट डू सी माई अदर सी बी एस सी एंड एन टी एस सी ओरियंटेड सेशन एज वेल तो आई वुड रिक्वेस्ट दैम अर्ज दैम टू सी और अगर आपको सही लगता है कि हाँ यार जुगाड़ू सर इतने भी बेकार नहीं है सही पढ़ा लेते हैं तो यूज द कोड सी जी लाइफ इट वुड लिटरली मीन सो मच टू मी ठीक है जनता सो दिस वॉज द कंप्लीट सेशन आई होप यू लाइक डेट एंड अगर आपको अच्छा लगे तो भाई बंधुओं के साथ शेयर करो विद कोड हैश टैग लाइफ स्कूल डेली और जनता जैसा भी लगा सेशन प्लीज बता दो इन द कमेंट सेक्शन आई होप यू सोट ऑफ लाइक डेट और मैं लॉकडाउन में यही करता रहता यार मम्मी शूट कर रही है मैंने उसको वहां पर पापा जी को वहां पर बिठा रखा है यार टेबल एक बार देख लेना तो आई डू ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू मेक श्योर क्योंकि मुझे फन आता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं बस इसके लिए करता हूं कि आपको मजा आए मुझे खुद मजा आता है दिस इज वट माई फोटे इज बट पैशन और प्रोफेशन अगर मिल जाता है ना तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती तो दैट इज इट गाइस ठीक है परफेक्ट सो थैंक्स अलॉट गाइस फॉर अटेंडिंग टेकिंग योर वेल्यूएबल टाइम इन लिसनिंग टू मी सींग द एक्सपेरिमेंट कल हम फिर मिलेंगे फॉर अ येट इंटरेस्टिंग सेशन और अगले हफ्ते तो चलिए रहे ठीक है गाइज यूज द कोड सी जी लाइफ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अब्सक्रिप्शन गेट अ टेन परसेंट ऑफ ठीक है गाइज टेक केयर 